barabara ahla na sahla na marhaba na cheche hali vipi najua kule hali waswahili husema kwamba siku zote mawimbi ya bahari ya kigurura papa wanapiga mbizi na ukiona beramu ikipepea basi shehena ya merkebu huwa imewasili bahari na ukaribisha kwa moyo mkunjufu tuweze kubanana sako kwa bako na kupachana pachipachi kama pakacha la nyanya aliota kuna mtu usiokuwa na usuli kwa hivyo ukiniita kako kelo kevin katu asilani sita kubaregeza na ukaribisha leo hii tutakuwa tunaangazia uh, mada ambayo inahusiana na talanda kwa hivyo tutakuwa tunaangazia talanda za Kiswahili na uandishi je mwanafunzi hapo ulipo una talanda ipi je washairi wapo je waandishi wapo hayo tutakuwa tunaweka paruanja kwenye kipindi cha leo ili kupambanua na kudadavua haya tunao studio ni ndugu Almas bin Dangili na vile vile ndugu Robi hata mwenyewe atataja jina la pili Ukianza na bwana Almasi, salamu alaikum. Alaikum salam. Hali vipi bwana? Nashukuru. Naam. Labda umueleze mtazamaji, wewe ni wewe ni mwandishi, wewe ni mwalimu, wewe ni daktari Rubani. Naam, kiukweli katika mawanda ya Kiswahili mimi hujitambulisha kama shabiki sugu wa lugha ya Kiswahili kwa sababu nina mapenzi eh, kubwa sana kwenye Naam. Kiswahili. Naam. Na vile vile ni mimi ni mwandishi kwa sababu nimeandika vitabu vya Kiswahili na la mwisho mimi ndiyo mwenye kiti wa tamasha la Kiswahili naam tukio ambalo ufanyika kila mwaka na juzi tumekuwa na kongamano pale Buruburu naam naam eh sasa mimi ndiyo nilianzisha hilo naam. na nikashirikiana na maktaba kuu ya, kita, ya kitaifa pamoja na KCD naam. na umeona nimeanza kukua na nafikiri linaenda mahali naam naam, naam. Robi uh, hilo jina la pili bwana limeshinda Robi Robert <laughs> naam Uh, labda ujitambulishe mtazamaji aweze kujua kwa undani Robi Robert ni nani je ni uh, mwanasiasa je ni saini wa aina gani uh, Robi Robert kwanza ni, ni mkulima naam ni mkulima ni mfanyabiashara biashara wa spoti na, na sanaa katu sio mwanasiasa naam yeah. uh, karibu kwenye mawimbi ya lugha uh, ni mafurahi sana ni gaya isiyokuwa na kifani kuwa nanyi mara ya kwanza kweli naam mm -hmm. sasa leo tutakuwa tunaangazia talanta za Kiswahili na uandishi mwanzo kabisa mtazamaji anajiuliza je talanta ni nini ama kipaji ni, ki, ni nini labda bwana Tangili na bwana Robi msaidie mtazamaji kuelewa talanta ni, ni, ni nini ama mifano ni ipi ya talanta <coughs> talanta na. Ni, ni uwezo wa kufanya jambo na. Uh, kama onyesho na uh, ambalo unaweza kupata kipato au pengine unafanya tu kujifurahisha lakini sana sana huwa na manufaa talanta mtu ako na, nayo amezaliwa nayo na ni uwezo tu wa kufanikisha na kuona kwamba maisha yako yanaendelea kusonga na mbele kwamba unapata riziki ya kila siku Sije bwana Tangili kiwa na maoni tofauti kuhusu talanta. Eh, talanta pengine ina watu wengi wanaweza ieleza kwa mambo tofauti tofauti au kwa maneno tofauti tofauti. Naam. Lakini binafsi talanta nitasema ni mapenzi. Yaani yale mapenzi ulionayo kuhusu kitu fulani. Naam. Kwa mfano, mimi ni mpenzi wa Kiswahili. Naam. Na mimi ni mpenzi wa Kiswahili kwa sababu nina nifikiri ni, ni, nina talanta ya uandishi no. na katika uandishi nipate chochote nisipate chochote no. nimeingia kwa sababu nina talanta mosi nikajiamini na pili nikawa na mapenzi ya kukiendeleza kila kitu zije changamoto yaje mafanikio kwa hivyo nikaona hiyo ndiyo talanta kwa yani kule ufupi tu na, na uraisi wa kueleweka no. No. Naomba tuingie kwenye mifano ile kumi inaarifu kwamba ungependa kutupa kionjo cha baadhi ya tungo ulizo nazo labda utupe kionjo. Hizi ni filosofia za karne ya 21. Naam. Kwamba vyote vilivyo duniani kitambo vilikuwa ndoto. Ulianza moshi kisha ndo baadaye ukaja moto. Na nasi japo litamu huzaliwa juu ya miiba ila ngono za kiholela huleta maradhi na mimba. Shangai kusikia mchawi ameenda kwa mganga kupata matibabu, meza kwanza matembe kabla hujaenda loliondo kwa babu. Amini kuundani kwamba vyote duniani huwa na tofauti. Kuna juu na chini. Maisha ni sawa na kubembea. Uwezi ukajua lini saa ngapi utabobea. Unaweza ukalala maskini kisha kikohoa tu unasikika ama ulale tajiri kesho ukiamka umefilisika. Mtafikia. La haula la kwata la itunga liendelea. Eh, utungo mzuri sana. Utungo huo mzuri sana. Hapo huo ni 
ushairi lakini ushairi wa mashairi huru no. wengine watasema kwamba mimi nafoka no. wengine watasema kwamba rubi anafanya sana ya uh, maneno ya akiba yani spoken word no. ya kwa hivyo hiyo ni kati ya talanta ambazo unaweza kujipata kwenye kis, lugha yetu ya no. Kiswahili no. yeah. Sasa bwana nataka naomba tuingie kwenye mifano hii ya Talanta. Naam. Naam. Naomba tuanze moja kwa moja. Kwenye mifano ya Talanta, Mosi nitajikita katika Kiswahili. Maana kile leo tunazungumzia Kiswahili. Naam. Kuna Talanta tofauti tofauti na kutoka kwa watu tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna mashairi. Kuna ngonjera. Kuna uigizaji. Naam. Kuna mpaka uchoraji wa vibonzo na kila kitu mpaka uandishi bado ni talanta kwa sababu watu wengine unapata wengine wamesomea vitu tofauti tofauti kwa mfano mwandishi fulani hapa Kenya kwa jina kwa jina Kinyanjui Kombani amesomea mambo ya banking na ukapata ni mwandishi ambaye anatambulika sana kule kule Marekani na Ujerumani ameandika vitabu kwa hivyo bado ametumia ile talanta yake kuandika kwa hivyo ukija katika Kiswahili hata walimu wenyewe kuna wengine wana talanta wengine ni taaluma no. lakini talanta unaweza pata talanta ipo na zipo nyingi katika Kiswahili no. na namna ambavyo nimeorodesha na bado kuna talanta tofauti tofauti no. Bwana Rodi nashukuru na mifano zaidi ya talanta uh, talanta za Kiswahili kuna uigizaji no. uh, unaweza ukaigiza kwenye stage No. ama pia unaweza ukajipata uh, kwenye jukwa no. au unaweza ukajipata tena uko kwenye television no. pengine kuna kipindi ambacho unakifanya no. uh, pia unaweza kuwa na talanta ya kutangaza mpira kutangaza no. mpira no. uh, si lazima ufanye kwenye redio ama, ama television no. pia kwenye mahali tu pengine umeitwa ukalipwa hela zako na ukatangaza no. M- mipira tu ya huko kijijini uh, mitaani ukafanya tu mambo yako na mwisho wa siku ukatia uh, ukatia kitu tumboni no. ya, na pia kuna unaweza kuandika pia unajua kuandika pia ni talanta na tena kuna lipa sana kwa kuna hmm. lipa sana kuna waandishi ambao nyinyi mnawajua no. ambao wamebobea kwenye sekta ya uandishi no. lakini vyote haviji tu kwa masomo au elimu ambao umeipata pale skuli talanta sana sana ni uzoefu au ikibidi iwe umezaliwa nayo na pia talanta inahitaji mazoezi na inahitaji mazoezi ama kupandiliwa kule kweli naam lakini mimi wewe niko na shida kidogo mimi siamini mtu huzaliwa na talanta naam naamini mtu huji, hujijua na akajichagulia talanta yake naam ya kwamba lazima uitambue ujitambue lazima na... ujitambue mimi yani mimi nimekuja duniani naam naweza nikacheza mpira kama kina mariga ama naweza nikapiga mashairi kama kina professor J naweza nikaandika vitabu kama kina Ken Walibora yani ni wewe tu mwenyewe Mungu alikupa yani Mungu alitupa yani vitu tu kwa hivyo ni wewe mwenyewe kwa ni wewe mwenyewe kwa hivyo talanta uzaliwi nayo talanta ziko ni wewe ujichukulie ujichagulie yeah, ambao yeah. unataka naam okay. kivi yangu mimi naam na je talanta hizi zina umuhimu gani ama faida zipi bwana Tangili naam hakika ukiangalia talanta kwa mfano nitakupatia mfano tu wa mwanasoka ambaye anajulikana sana Messi no. talanta inaweza moja inaweza kufaidi katika kupata kipato chako ushaona no. kwa mfano Messi analipwa vizuri sana no. kupitia talanta yake ya kucheza mpira pili unapokuwa na talanta na cha msingi zaidi ni kwamba unawahamasisha wale waliopo nyuma yako. Wajua kuna watu wengi ambao wana talanta na wamepitwa au nafasi zao zikachukuliwa na wale ambao hawana talanta. No. Pengine wameenda wamesomea na kwa sababu ya taaluma no. wakachukua zile nafasi zao. No. Kwa hivyo ukiwa pale mbele na una talanta una uta, utatumika kama mfano mzuri wa kuhamasisha wale walio nyuma yako. No. Na kwa mfano nitakupa mfano kwenye wanahabari unapata kuna wanahabari wengi ambao wana talanta. Lakini wana, wale wanahabari kwa sababu hawajaenda shuleni wakasomea na waka wakawa na ile taaluma au shahada, no. wakapata shahada, waka, wamepata kushindwa. Hawajapata zile fursa. Lakini zimepatikana watu wengine ambao hawakuwa na talanta 
lakini kwa sababu ya pesa kwa sababu ya sababu zingine tofauti tofauti zikachukuliwa lakini kungekuwa na mtu ambaye pale mbele angepatiwa nafasi naoneshe kweli nikiwa na talanta naweza faulu na nikawazidi wale waliosomea hii sekta basi angekuwa ule mwangaza wa kuangazia wale walio nyuma yake lakini nitasema kitu fulani hapa ambacho nafikiri kitawasaidia wengi no. talanta peke yake itoshe ni vizuri ukiwa na talanta itakuwa bora zaidi ukienda shuleni bado unasomea na ukisomea kwa sababu ukisoma pale shuleni unapatiwa taaluma unajua mambo tofauti tofauti nikiwa na talanta nafaa ku, kujipanga hivi hivi na hivi ndio nieleweke na nikubalike katika jamii kwa hivyo yeah. itasaidia sana ukiongezea talanta yako masomo kwa hivyo talanta inaweza paliliwa na masomo kweli maana uh, lakini itapaliliwa na masomo ikiwa unataka ku, sana sana ku, kuyeka iwe katika taaluma pengine we unajua uko na talanta ya ya kufanya ushairi pengine sasa ukaingia kwenye madarasa ukaenda chuo kikuu ukasomea na ukasafiri uka yani mpaka kwenye mashairi ambapo ukakutana na wale kina babu wakakufunza kwa hivyo inatoka kuwa talanta mpaka taaluma kwa hivyo masomo yanahitajika ikiwa unataka kwenda mbali nayo Nama. na ikiwa unataka kuifanyisha biashara sana sababu wajua unaweza kuwa na talanta lakini huwezi kufanyisha bi, talanta yako biashara ukawa ni msanii mkali sana lakini haufanyi biashara na talanta yako kwa hivyo unaishia tu kuwa msanii mkali ambaye yani yani hana chochote Nama. Yeah anashirwa kwamba tumeze, tumeze mate tukirudi tutakuwa tunafafanua zaidi mpenzi mtazamaji kipindi hewani ni mawimbi ya lugha na hiyo unaitazama ni KU TV tukiwa tunaangazia talanta na uandishi kio na maoni ya mchango wote sema nasi kwa sasa tunapiga tama la maji na nakuacha na kitengo cha mshairi kwenye hiki kijiji Damu ya Adamu imelala ikangorota kisha wivu wa ngozi umeamka na utu umezorota tumbili amekatwa mkia ameshindwa kuongoza kiwiliwili na ndo maradhi yanaendelea kuchoma ndani ya mwili maana tulioshwa kisha tukapaa kwa manukato ile tabia kutoamini tunakoenda tunaangalia tulikotoka tumegeuka chumvi kisha wanatulambalamba huu rafiki wa simba na kunguru kisha mkasa kisha wadua mbuzi na nyasi maana walikuja kama simba ikabidi simba le nyasi na mbuzi atafune kunguru pande zote mbili zikakosa mali ila kuna moja iliyotoweka na rasilimali Asa nyasi zimemea tena hii ni baada ya kuumia maana fahali alikuwa anapigana na ndama ila kwa sasa sikitika bado wanatua ndama huku jamii yao inaongoza mbele kwa bunduki kisha kabila lao likafuata nyuma kwa risasi na ndo wanakula boflo ndani wanatia siagi ndo wamesahau mihogo mandizi na mandazi ndo wamebadilisha damu zao na kujibadilisha wao ndo maana giza likitanda kibiriti kikiwashwa bora kinyeshewe hakuna haja ucheze ngoma hata ikiwa mbali na kitanda vile vile kesho uwezo kaijua na hata ukijua uwezo kuiponya ni bora kuanza matibabu jana ili kesho kutwa uwezo kupona na ndo usiku alinikata vidole ili wangoe kucha asubuhi sikupata pole ilibidi nichukue jembe maana kulikuwa kumekucha wanangata wanapuliza magwiji wa karata kilizao na wajuza ila ramli ni miokota kutoka kwa yule ajuza ndo wanalia milio tofauti tofauti kwenye mauti ati hawelewi mbona kwa hapa la kushoto linanuka na la kulia linanukia wanalalama alipangiwa na wao ndo wenye kupanga ila shida ipo kwenye matawi badilisheni hii miti mizizi shida ipo kwenye matawi badilisheni hii miti mizizi basi mate ametemwa na lazima akanyagiwe wanadai minazi ikatwe ili mgema asisifiwe we kimbia uone uongo uone ukiukimbia ukweli hata vibogoyo wanahitaji dawa meno angalau kuosha ulimi wanatema maini na chuma vyuma ndio sababu hadi sasa matumaini yapo nyuma ni mitego ya nasi na kimbiza uchumi walobaki bila ndio wenye kusaidia basi kanda imefuta na sinema kichwani inaendelea maana majangili tuko nao mashani kama wataka kula asali jiandae kuepa mikuki ya nyuki ni somo rais lenye mtiani mgumu kama mbwa kula nyama ili apate nguvu za kuboweka mbuzi akiachiwa nyama atapatikana tu ameboweka na marafiki zako wa karibu utaona kwa umbali kwenye hiki kijiji kuna umaskini kuna ujinga kuna maradhi hiki kijiji mvua inanyeshea maji ya uzima ila cha kushangaza kwenye hiki kijiji mvua inanyeshea vumbi na wala sio mimea shambani hiki kijiji hiki kijiji hiki kijiji hiki kijiji 